In today's world, the information which is every corner of the world very quickly and easily. But was it the case all the time? Kya pehle bhi itni aasani se itni jaldi information bohat saare logo tak pochti thi? What are we talking about? Well, we are talking about mass media. Mass media? Kya cheez hai ye mass media? Are baba, mass bole to loga. Angreji jaban mein aggregation of people. And media bole to baat karne ka zariya. Jisse hum angreji mein bolat hai various modes of communication. Therefore, Mass media is a field of mass communication which allows us to send information easily to a far away destination through a medium of communication. ठीक है मास मीडिया के जरिए हम बहुत सारे लोगों तक बहुत ही आसानी से बहुत दूर दूर तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं So let's repeat this definition. Mass media is a field of mass communication which allows us to send information easily to a far away destination through a medium of communication. ठीक है? What do you think when you see somebody playing drums on the street? जब भी आप कोई आदमी को अपने drums के साथ रास्ते में देखते हो जो अपना ड्रम्स बजाते रहता है अपना ढोल जो भी बोलते हो बजाते रहता है तो आपको क्या लगता है वेल ही इज अ क्रायर जॉब इज टू रन इन द स्ट्रीट्स बेटिंग ड्रम्स नॉट फॉर एस टू डांस ओके वो अपने लिए नहीं बजा रहता कि हम उस पर डांस करें बट फॉर हिम टू शेयर द इम्पॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द किंग दिस इज हाउ इट इज टू हैपन इन दास्ट जब किंग को कोई इम्पोर्टेंट न्यूज शेयर करना होता था तो वो ड्रमर को वो जो क्रायर है उसको वो काम देने में आता था जो पूरे रास्ते में घूम के ड्रम बजाते जाता था और लोगों को इंफॉर्मेशन देते जाता था सो दैट्स हाउ इट वाज इन द पास्ट दस द न्यूज वुड रिच अमोंग पीपल इट वुड स्प्रेड बाय वर्ड ऑफ माउथ बोले तो एक दूसरे से पता चलता था ओके वट एम आई डूइंग आई गेट सो सो एक्साइटेड टू टॉक that i forget to always welcome you i'm so sorry for that so better late than never welcome back and here we are with the fifth chapter titled mass media and history happy history well this chapter has only five sections which are as follows introduction to mass media history of mass media why do we need mass media critical understanding of the information received through mass media and finally mass media and professional opportunities let me share some good news here and the good news is the first section introduction to mass media is already done at the beginning of the video yes before i welcomed you i had already done the first section yeah so let's move to the second section history of mass media जब ब्रिटिश इंडिया आए तो इंडिया को उससे काफ़ी फायदे भी हुए थे जैसे कि ब्रिटिश ने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था सो द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यूज़पेपर्स। सो नाउ पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज थ्रू न्यूज पेपर थैंक्स टू ब्रिटिश दैट पीपल स्टार्टेड रिसिविंग printed newspapers yeah therefore and that's how newspapers became the first mass media of circulating information and knowledge among people okay so information jo circulation ho rahi thi aaj hum bolte hain hamare paas bahut sare mediums hai right mass communication ke internet hai tv channels hai wagaira wagaira but newspapers became the first they have the position of being the first to start circulating information and knowledge among people so let's take this opportunity to thank the newspapers because of whom logo ko printed news milna shuru hua now here 
let us have a look at the definition that's given in your book for newspapers. It says, newspaper is a publication. Newspaper is a publication which mainly prints news, editorials, people's opinions, entertaining or other supplementary content. You can remember this if you have seen a newspaper. If you have seen a newspaper, you can see the definition of definition. Because these are all newspaper ke sections. Hai, okay? So let's repeat the definition here. Newspaper is a publication which mainly prints news, editorials, people's opinions, entertaining or other supplementary content. Newspapers are printed and distributed regularly at a definite time. You know this, right? Newspapers print hote hai aur uska distribution bhi regularly defined time pe hota hai, right? Like when you live early from your home, jab aap school jane ke liye subay nikalte ho ghar se, tab dekhte raho ge ki bohut saare jo log hote hai, they are carrying and distributing newspapers, right? Subay subay mein, wo bohut log hote hai, jo waha pe, har ek ghar pe ja ke newspapers dete hai, newspaper ka stall laga hua rata hai, right? Bas, wahi logic hai, printed and distributed at a definite time on a regular basis. Fine? Then it says, if you read newspapers, you must have noticed that it covers local, national and international news, right? Eki news nahi hota hai, right? It covers local, aapke jo locality hai, uske related hota hai, national, country related and international news bhi hoti hai. Fine? Interestingly, newspapers are historical documents which record current events. Wow, newspapers are Historical documents which record current events. Events aaj ke liye current hai, right? Something happened today. So that's current, okay? That newspaper covers. But in future, wo history ban jayega, right? Isliye newspapers are historical documents jo current events ko record karte hai. Jab ab jis din par rahe ho, shayad wo history nahi ho. It's a current affair, right? But after a few months, after a few years, it becomes Historical events, so that's why they say newspapers are historical documents. Simple. Let us now understand how did the idea of newspaper start? Ye idea aya kaha se? What is the cause? What is the root of it? We are talking about the period before the common era. Okay, hum common era ke pahle ja rahe hai in Egypt. There was a custom of placing inscriptions with royal decrees at public place. Egypt mein kya custom tha? Custom of placing inscriptions with royal decrees at public places. Royal decrees yani king ki taraf se ya leadership ki taraf se, okay? Right, so king ki taraf se, jo leader se, unki taraf se logo tak information pochti thi. Likewise, Emperor Ashoka ke time pe bhi ye practice hota tha to reach out to the people. Theek hai? To jo Egypt mein hota tha, wohi practice Emperor Ashoka ke time pe bhi hota tha. So now let's move ahead or aage barte hai to Romans. What did the Romans do? In the Roman Empire, royal decrees were written on papers and were distributed in all regions. Okay, the royal commands, the king ki taraf se jo message tha, that was written on papers. Uski copies banti thi tha, before the copy machines nahi te, okay? Ki ja ke hum for the copy kar liye, they had to write down, okay? So, bohut sari copies banti thi, aur fir usko, alag alag jo unki regions thi, sab jaga pe usko distribute karne mein aata tha, okay? So, writing on papers and distributing in all regions. Also, they shared information about various events taking place in the nation and its capital. Okay? So, logo ko unki nation mein kya ho raha tha, unki capital mein kya ho raha tha, wo sari information iske zariye pohchane mein aati thi. So, we saw Egypt, then we had Emperor Ashoka and then the Roman Empire. And now we have Julius Caesar's time, which is again a Roman time. Okay? So, during Julius, Julian ne ka Julius hai, okay, Julius, okay, so during Julius Caesar's time, acta diurnal, acta diurnal, this is how newspapers were known then, okay, newspapers ko kya bulne mein aata tha tabhi, acta 
diurnal. Ecta diurnal meaning acts of every day. Ecta, right? So acts, ecta so acts, easily adre sakta hai, right? So this ecta diurnal used to be placed at public places in Rome. Rome me jo public places te wa pe ye ecta diurnal rakhne me aata tha. And it was a very effective way of conveying royal commands to people. So, iske zariye jo king the unke messages kafi easily, kafi effectively pohoj jate the. Okay, so we started with Egypt, then we had Emperor Ashoka, and then we had Roman Empire. Generally, we Roman Empire ki baat kare, aur fir particularly humne Julius Caesar ke zamane ki baat ki. Fast forward and we move to the 7th century. In the 7th century, mein kya ho tha? In the 7th century, royal dictates were distributed among people at public places. Okay? So, these royal dictates were distributed in public places. They were distributed in the public places. They were distributed in the public places. They were distributed in Fine? So, royal dictates were public places. They were distributed in the public England In England, handouts were distributed occasionally. These handouts gave information about wars and important events. Okay? So, these handouts were occasionally, yani daily, nahin, regularly, nahin hota tha, every day. Nahin hota tha, okay? So, occasionally, distribute karne mein aate the. Aur ye handouts mein kya hota tha? Information hoti thi. Kiske baare mein? Wars ke baare mein aur important events ke baare mein. Was a man in a wars who did it right? Abhi bhi hoti rehti hai, but not to that extent. Was a man in a territory expand karna ye sab bohat hota tha. And so they used to give this information about the wars and important events through this handouts. Abhi dekho, travelers ne kya kya. Uno ne ye information pada okay. So they read this information or usme masala dal ke bole to. These travelers would add spice to stories from these places and narrate to local people. Unlog travel karte the, right? So unlog ja ke information unko samajh mein aate the, padte the, wahan pe gaye, jaise ki koi England aaya to unhone wahan ke handout pada. So unko ek information mili. So padte the, aur jab wo wapis jaate the, to as it is nahi bolte the, insaan ki fitrat hai, right? Thoda masala to dalna chahiye na. So unlog thoda spices add karke logo ko वो स्टोरीज नरेट करते थे, ठीक है? तो ये तो लोगों तक न्यूज़ पहुंचाने की बात हुई। But what about the reverse process, right? तो किंग से जो इनफॉरमेशन थी, लीडर से जो इनफॉरमेशन थी, वो लोगों तक पहुंच रही है। We saw the different forms, right? How it evolved. But reverse process का क्या? यानी लोगों में क्या हो रहा है? वो इनफॉरमेशन किंग तक कैसे जा रही थी? वो भी तो ज Kings had their ambassadors posted at various places. Kon? Ambassadors. Okay? So, king ne bo alag alag jago pe apne ambassadors ko lagaya hua tha. So, ambassadors who were posted at various places and they would send back information to the royal court. Okay? Jo important news hoti thi, wo royals tak, jo kings the, wo leadership the, un tak wo पहुंचाने में आती थी, ठीक है? बंगाल रसगुल्ले तो सुना है, ये बंगाल गजेट क्या है? तो चलो जानते हैं बंगाल गजेट के बारे में। बंगाल गजेट, also known as Calcutta General Advertiser, right? बंगाल, Calcutta, so it's easy, right? So Calcutta General Advertiser and it was the first English newspaper of India. Mm -hmm. The first English newspaper of India. It was first, so it was printed in the first month. Boleto January me, uska first printing hua tha on 29th January 1780. Towards the end, okay? Pahla newspaper hai, first new English newspaper. Let's be careful. First English newspaper that was printed in the first month, but towards the end of the month, that's 29th January 1780. And who is the one who made it possible? Kisko credit jata hai? It was James Augustus Hickey. August is a month, right? So 
अगस्तस ठीक है टेंशन नहीं लेने का बहुत आसान है ये सब याद रखना जेम्स अगस्तस मिकी उप्स 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 मिकी नहीं मिकी नहीं हिकी जेम्स अगस्तस हिकी बंगाल गजेट ऑल्सो नोन एस कोलकाता जनरल एडवरटाइजर फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया प्रिंटेड ऑन ट्वेंटी नाइन जनवरी सेवेंटीन एटी एंड क्रेडिट ग Can you read a mirror? आप मिरर पढ़ सकते हो क्या आपने आईना पढ़ा है What am I saying? I mean to say, have you read the newspaper Darpan? Well, Darpan is a newspaper that we are talking about. It was established in the year 1832 in Mumbai. 1832, अठारसो बत्तीस में मुंबई में उसकी स्थापना हुई थी बाल शास्त्री जाम्बेकर उनके एडिटर थे ओके सो द एडिटर वॉज बाल शास्त्री जाम्बेकर बाल शास्त्री जाम्बेकर न्यूज न्यूज पेपर कवर्ड सोशल इकोनॉमिक कल्चरल इवेंट्स होलिस्टिक याद है ना होलिस्टिक पूरा राइट हम हिस्ट्री के चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़े थे होलिस्टिक अप्रोच राइट सो इट कवर्ड सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इवेंट्स Some titles from this newspaper are the danger of Russian attack on the nation. You know that what's going on between Russia and Ukraine even today, right? So Russian attack on the nation, remarriage of Hindu widow, very important, right? So Darpan newspaper was established in 1832 in Mumbai. Mr. Bal Shastri Jambekar was its editor. It covered social, economic, and cultural events. Now let's meet. प्रभाकर वेल well, आप कोई इंसान सोच रहे हो यस आई नो प्रभाकर सर नेम होती है पर हम यहाँ पे न्यूज़पेपर प्रभाकर की बात कर रहे हैं भाव महाजन स्टार्टेड दिस प्रभाकर न्यूज़पेपर भाव महाजन ने किया प्रभाकर न्यूज़पेपर की शुरुआत इट पब्लिश द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड शत पत्रे क्या पब्लिश कर रहे थे history of french revolution and shat patre why this topic kashala kashala to create social awareness right us inspiration lene ke liye logo ke andar ek awareness create karne ke liye ki french revolution mein wahan pe hua hai people have fought they have revolted so even we can get our independence right so this were different ways to create awareness among the masses so prabhakar newspaper by bhau mahajan they published information about the history of french revolution and shat patre with the objective to create social awareness chaliye ab jante hain dyanoday ke bare mein dyanoday it printed the map of asia in 1842 asia ka map print kiya tha 1842 and uske 9 saal ke baad they printed the map of europe that's in 1851 they printed the map of europe we feel big deal kaun si badi baat hai usme right because we are thinking from today's perspective but in those days wo zamane mein okay we're talking about the 19th century right mid 19th century so in that time it was a big deal okay आज हम गूगल करते हैं इतने सारे मैप्स मिल जाते हैं राइट बाहर जाके हम खरीद लेते हैं बट इट वॉज इन द केस एट दैट टाइम सो प्रिंटिंग दैट मैप वॉज अ बिग डील ओके इट कवर्ड न्यूज लाइक इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीग्राफ स्टार्टिंग ऑफ रेलवेज इन इंडिया इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन राइट सो ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या इंडिपेंडेंस वॉर के लिए जो एक जूथ हो रहे हैं रेवोल्यूशन हो रहा है वो सारे इंफॉर्मेशन ये न्यूज़पेपर में पब्लिश होती थी देन वी हैव इंदू प्रकाश इट्स लाइक टू नेम्स राइट इंदू गर्ल एंड प्रकाश इज बॉय सो इट्स इंदू प्रकाश जस्ट टेलिंग दिस टू सो दैट इट्स इजी टू रिमेम्बर सो लेट्स सी व्हाट वाज हैपनिंग विद दिस न्यूज सो न्यूज पेपर इंदू प्रकाश सपोर्टेड वीडो रीमैरिज दे सपोर्टेड वीडो रीमैरिज इन अ बिग वे प्रकाश लाइट राइट सो वेन यू अलाव वीडो टू रीमैरी जो वीडो है उसको रीमैरी करने गए थे तो उसकी जिंदगी में से वो अंधकार चले जाता है राइट वी टॉकिंग अबाउट दिस सेंचुरीज अगो जहाँ पे 
widows were not allowed to remarry they were put inside the house and go koi cheez mein participate nahi karna so their life after the, they become widow they had no life it was as good as that okay so now they are supporting remarriage of widows so you are removing darkness unki zindagi mein sab andhkar nikal rahe ho right prakash la rahe ho roshni la rahe ho so prakash us pe se hum yaad rakhenge ya prakash pe se hum ye topic yaad rakh sakte hain right indu is a girl ऐसा सोचो कि ये वीडो थी जिसका नाम इंदू था राइट सो द सपोर्टेड वीडो री मैरिज इंदू प्रकाश चलिए अब मिलते हैं दिन बंधु से दिन बंधु न्यूज पेपर रेप्रेजेंटेड द मासस ऑफ द इंडियन सोसाइटी हम डी द रेप्रेजेंट द मासस द पीपल ऑफ द इंडियन सोसाइटी बंधु बंधु बोले तो भाई राइट हम हिंदी में वर्ड सुनते हैं so we say all indians are brothers and sisters right so we all are brothers and sisters all indians means of the same society of the same country a country ke right so ek din ke log hai hum ek country ke log hai community ke log ek society ke right so din bandhu okay so which was started by krishna rao bhalekar krishna rao bhalekar this newspaper covered issues related to what of course the masses of indian society it represented the masses of indian society right so it is covering issues of the masses of the indian society simple hai huh? here comes kesri and maratha kesri or maratha ke brains kon the who were the brains of this newspapers gopal ganesh agarkar and bal gangadhar tilak gopal ganesh agarkar and bal gangadhar tilak gopal ganesh both reminds of the lord gopal right that is lord krishna and lord ganesh okay so gopal ganesh agarkar jab ab ganga nahane jate hai tab kya karte hai tilak lagate hai right ganga nahane jate hai tab tilak lagate hai aur bal bhi katwate hai yani bal bal katwate hai right bal गंगाधर गंगा जाके और तिलक भी लगाते हैं बाल गंगाधर तिलक दिस न्यूज पेपर वॉज स्टार्टेड इन दर एटीन एटी वन राइट बीच में दो आठ है आजू बाजू में एक एक है एटीन एटी वन दे कवर्ड बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज इसके अंदर सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को कवर करने में आता था केसरी ऑल्सो पब्लिश आर्टिकल्स रिलेटेड टू द नेशन वाइड सिचुएशन यानी पूरे नेशन में क्या हो रहा था उसकी भी खबर देते थे ऑल्सो केसरी पब्लिश बुक्स इन द नेटिव लैंग्वेजेस ओके इन नेटिव लैंग्वेजेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट अगर लोगों को आप जो लैंग्वेज में डेढ़ो लैंग्वेज नहीं आती है पढ़ना तो कैसा आपका मैसेज उन तक पहुँचेगा राइट सो जो लैंग्वेज उनको आती है वो लैंग्वेज में आप उनको न्यूज देते हो सो दे कैन रीड सो पब्लिशिंग इन नेटिव लैंग्वेज वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इट ऑल्सो पब्लिश द पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड इंग्लैंड वाले आ गए पर उनके इंग्लैंड में क्या चल रहा है वो भी तो हमें पता चले सही है बॉस राइट पता चले कि भाई आप यहाँ पे तो हम पे रूल कर रहे हो पर आपकी कंट्री में क्या हो रहा है सो इट गे इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंग्लैंड एज वेल Newspapers continue to play important role even today, and it was acknowledged the fourth column of democracy. Okay, आज भी न्यूज न्यूज़पेपर्स लोग पढ़ते हैं, right? भले हमारे पास इंटरनेट आ गया है, टीवी में सब आता है, but still people read newspapers. Even it plays an important role even today, and it was acknowledged the fourth column of democracy. Jai Ho newspapers ki. They are periodical publications. Bole to, they are published weekly, monthly, bi-weekly, bi-monthly, quarterly, six-monthly, annually, etc. Okay. And also, don't be surprised to find out some chronicles which are published at no fixed time. Usually उनका एक फिक्स टाइम रहता है कि इसको हर वीक पब्लिश करना है या हर महीने करना है या हर साल करना है समथिंग लाइक दैट बट इवन देर आर पब्लिकेशन देर आर पीरियोडिकल्स देर आर क्रॉनिकल्स 
विच मे नॉट बी पब्लिश एट फिक्स टाइम कभी कभी उनकी प्रिंटिंग होती है ओके सो नॉट नेसेसरी ऑन एट अ फिक्सड पीरियड या हियर दे हैव शेयर सम नेम्स ऑफ एंशियंट मैगजीन्स ओके दिग दर्शन बाय बाल शास्त्री जाम्बेकर हमने बाल शास्त्री जाम्बेकर को ऑलरेडी आगे मिले हैं राइट याद है कौन सा न्यूज पेपर था यस दर्पण सो यहाँ पे वी हैव दिग दर्शन दोनों ही उनका न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल दोनों डी से ही शुरू हो रहा है okay? वो दर्पण था और ये दिग्दर्शन है बाय बाल शास्त्री जाम्बेकर फिर है प्रगति प्रगति बाय त्रिम्बक शंकर सेजवालकर प्रगति त्रिम्बक शंकर सेजवालकर ओके okay? और ये दोनों दिग्दर्शन और प्रगति दोनों मराठी है ओके एंड योर लैंग्वेज ऑफ पब्लिकेशन इज मराठी In Pragati, Trimbaka Shankar Shejwalkar wrote regularly about Maharashtra's history and social movements. Okay, वो उनके ये जो periodical था Pragati उसके अंदर क्या publish करते थे Maharashtra की history and social movements, implying Pragati to be a historical journal, right? उसके अंदर Maharashtra की history आ रही है, so वो historical journal है, okay? यहाँ पे और दो पीरियोडिकल्स के नाम दिए हैं विच आर करंट पीरियोडिकल्स ओके पास्ट के नहीं है करंट पीरियोडिकल्स है अगेन इन मराठी और उनके नाम है भारतीय इतिहास आणि संस्कृति भारतीय इतिहास आणि संस्कृति और दूसरा जो है वो मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका ओके एम आई पी पी मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका लेट्स रिपीट दिस टू नेम्स भारतीय इतिहास आणि संस्कृति एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका वन इज अबाउट द कंट्री राइट भारतीय इतिहास आणि संस्कृति एंड द अदर वन इज फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका बरोबर आहे ना नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिझम What do you think? What would this include? कम से कम YouTube तो सोचा ही होगा right? You're on YouTube now. So it includes web news portals, social media, web channels, periodical, etc. which makes historical content available to the audience. Web news portals, social media, web channels and periodicals. Yeah? What is air? Air यानी हवा मुझे भी मालूम है उतना भाई उतना तो मैं भी समझती पर आई एम नॉट रेफरिंग टू दैट एयर ओके वो हवा की बात नहीं कर रही हूँ आई एम रेफरिंग टू ऑल इंडिया रेडियो लेट अस एंगेज विद द हिस्ट्री ऑफ एयर एक्चुअली ये इनिशियली आईबीसी के नाम से जाना जाता था ओके इट वाज इंट एयर फ्रॉम द बिगनिंग इट वॉज आई यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC. It was a private company and it was the first one to broadcast daily programs. ठीक है IBC, Indian Broadcasting Company. अभी ये जो IBC है वो बन जाता है ISBS. ISBS यानी Indian State Broadcasting Service. Okay? Indian Broadcasting Company अभी बन गया है Indian State Broadcasting Service when it was taken over by the British government and finally it was renamed as All India Radio yani air on 8th June 1936 theek hai IBC se wo ISBS hua aur finally 1936 mein jaake usko All India Radio yani air naam dene mein aaya tha ये सब जो है वो 1900 हंड्रेड एंड समथिंग में हो रहा है राइट आई एम जस्ट सेइंग दिस सो दैट यू कैन रिमेम्बर द ईयर इजीली 19 में से 9 याद रखेंगे 9 कैसे बनता है 3 और 6 ऐड करने पे 9 बन जाता है राइट हम 3 और 6 ऐड करेंगे ओके okay? 19 3 6 1936 बिकॉज ये 1963 नहीं है 6 प्लस थ्री भी नाइन होएगा पर हम 3 प्लस सिक्स करेंगे नाइनटीन so, थर्टी में ये एयर बनता है ओके 
So what happened to air after independence? It became an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting India. ठीक है वो Ministry of Information and Broadcasting जो है उसका एक अहम हिस्सा it became an integral part. Okay? So initially it broadcasted governmental programs and schemes. तो एयर पे जब वो शुरुआत वो टाइम था तभी ज़्यादा उस पर क्या आता था गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स और स्कीम्स का ब्रॉडकास्टिंग उन लोग करते थे अब इसका और नामकरण हुआ एंड इट बिकेम आकाशवाणी ठीक है आईबीसी से आईएसबीएस राइट वहाँ से एयर और अभी उसको आकाशवाणी का नाम देने में आया था ये नामकरण करने वाले कौन थे हु सजेस्टेड दिस नेम आकाशवाणी इट वॉज पोयट पंडित नरेंद्र शर्मा पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा एंड नाउ इट ब्रॉडकास्ट वेरियस एंटरटेनमेंट अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स सो भी क्या ब्रॉडकास्ट करते हैं उस पर वेरियस एंटरटेनमेंट अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स ठीक है जी ओके सो एंटरटेनमेंट के साथ साथ अवेयरनेस एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स भी है ऑल्सो दे हैव स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर्कर्स यूथ एंड वेमेन दैट्स नाइस वेल डिड यू नो दैट विविध भारती विविध राइट विविध फ्रॉम विविधता डाइवर्सिटी सो विविध भारती प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड इन विविध ट्वेंटी फोर लैंग्वेजेस विविध भारती के जो प्रोग्राम्स है वो अलग अलग चौबीस लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट होते हैं चौबीस लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो वन फोर्टी सिक्स डायलैक्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस क्या विविधता है हमारे भारत देश में अमेजिंग वन फोर्टी सिक्स डायलैक्ट ओ माई गॉड और अभी तो बहुत सारे चैनल्स आते हैं रेडियो पे लाइक लाइक रेडियो मिर्ची एंड ऑल ऑफ दैट आई एम श्योर यू नो दिस चैनल्स ऐसे से में हो बेटा गाने बंद करो और पढ़ाई करो बहुत सुनते हो गए ये डायलॉग राइट जो आपको ये बोलते हैं उनमें सच में आपकी फिक्र है इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स वर्क हार्ड स्टडी हार्ड एंड स्कोर वेल तो अभी ये चैनल देखते हो बहुत सारे चैनल के ऑप्शन है अभी टी पे राइट तो दूरदर्शन कभी देखते हो आप Let me check your GK. Who was the first Indian president? Hmm? Dr. Rajendra Prasad. He was the first president, right? But I'm asking you while I'm talking about television. Because he inaugurated the Delhi Doordarshan Center. Okay? He inaugurated the Delhi Doordarshan Center. Ka inauguration kiya tha. And Doordarshan's Mumbai Center began. to telecast its program on 1st May 1972 1st May 1972 now all this happening in 1900 and something right as we saw before so 19 ka 9 yaad rakhna hai abhi yahan pe hum 9 ka aise banta hai 7 plus 2 se right so 72 yahan pe hum 27 nahi yaad rakhenge pehle humko 36 yaad rakhna tha right so small plus big ab yahan pe big plus small hai so 7 plus Two, okay. So nineteen seventy-two, and it's first May. It's not first April Fool's Day, okay? It's first May, which is a Labor Day. काम करके थक गए होगे ना बहुत से जरा TV देख लेते हैं. So first May nineteen seventy-two. Fast forward ten years. In nineteen eighty-two, what happened on the Independence Day, pandra August उन्नीस सौ बयासी में? Color TVs were introduced. Yes, until then there were black and white TVs. Now we have color TVs introduced on fifteenth August, nineteen eighty-two. And we are going to move forward nine years. That is, nineteen ninety-one. What happened? The Indian government granted permission to private channels, both national and international, to telecast in India. Okay, nineteen ninety-one. Say. ये सारी चैनल ऑप्शंस बढ़ने लगे अंटिल देन इट वॉज ओनली दूरदर्शन यू कैन आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स टू शेयर समथिंग अबाउट देअर एक्सपीरियंस 
of black and white TV and only Doordarshan channel. They enjoyed it. Aaj hum itna uh, channels ka option ho gaya, like we just keep skipping, right? Ye nahi, ye nahi, ye nahi. But in those days, wo remote bhi nahi tha, khade ho ke change karna padta tha, black and white hi tha. Wo selected programs aate thi, se ek do hi channels thi, but they are amazing programs. Okay, so this is how the history of television has evolved. Do remember to subscribe so that you get notification when you upload new videos, right? Do remember to like, share and comment as well so that your friends also can know about it. And here we are on the third section. Why do we need mass media? Hmm. We need mass media to facilitate free flow of information to all strata of the society. Sab logo tak aaram se easily sab information pahunchane ke liye hame mass media chahiye. It's a simple thing, right? Logical thing, right? Free flow of information and for everyone in the society. Do you read newspapers? If yes, then you must have seen editorials, various columns and supplements. These are the essential parts of newspapers it also ensures a platform for the readers to voice their opinions okay so it not only gives information of the editors and those people but also it creates an opportunity for the readers to voice their opinions and it your readers will be up now opinion one pay share kar sakte hai, right you can see that newspapers not only have voice of the writers but also the readers. Hmm? Very nice. Hum bohoti prasanna hue. Also, newspapers can help in making the democracy stronger. Hmm? Because that's how you share information, right? Everything gets shared. Logo ke indar wo awareness hamesha rehti hai. So they help in making the democracy stronger. And the other medium is television. It is audiovisual, right? Wahan pe hum sun bhi sakte, hum dek bhi sakte hai. Audio bhi hai aur video bhi hai. So unlike newspapers and radio, television can show the actual visuals of an event to people. So sirf hume wo likha hua kuch nahi padhna hai, wahan pe kuch padhna nahi hai, right? So it's, and we are not just listening, we can even see. So wahan pe visuals bhi logo ko milte hai, visuals have an impact on people. Okay, so the book says, so far there is no other alternative to television for watching an event as it actually happened. Okay, book mein andar kya diya hai? Ki television ke alawa aur koi alternative nahi hai hamare paas wo event ko dekhne ke liye. But today we know we have alternatives, right? Internet pe hum sab kuch de sakte hai. There are channels, news channels on internet as well. Right, so today we have internet and hence we can see on computers and on our smartphones too, right? So there are various mediums on internet. And the section is done. Wasn't it too small? Just talking about the role of newspapers and how television surpasses the limitations of newspapers as, as it can show the visuals. That's it. Time to move to the fourth section, which is critical understanding of the information received through mass media and even this is a very small section so let's go it's a small section but a very critical section so pay attention what does it say it says remember to critically review any information received through mass media her information ko face value pe nahi lena hai. Jo information aapko TV mein dikhaye ja rahi hai, internet pe hai, kahi se bhi milti hai, usko face value pe nahi lena hai. Usko critically review karna hai. Kyun? Because all the information may not be true. So use your brain scanner. Scan the information very carefully. Har ek chiz aapko jo present karne mein aati hai, TV pe ya koi news mein, newspapers kuch bhi bolo. 
हर एक इंफॉर्मेशन हंड्रेड परसेंट ट्रू नहीं होती है देर आर पीपल हु कंट्रोल इट ओके सो हमेशा अपना दिमाग यूज़ करना है और वो इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली स्कैन करके समझना है कि कितनी हद तक सही हो सकता है बहुत बार लोग गलत इंफॉर्मेशन दे के आपस में हमको लड़ाते भी है राइट सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ यू आर एजुकेटेड यूज योर ब्रेन इवेल्युएटेड क्रिटिकली रिव्यू कैसा हो सकता है ओके बी स्मार्ट सो हियर एन इवेंट फ्रॉम जर्मन वीकली मैगजीन स्टर्न इज रेफर्ड जो जर्मन वीकली न्यूज पेपर मैगजीन है स्टर्न उस पर से एक इवेंट रेफर करने में आया है It says that they had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. The jo magazine wale the, Stern, German, unhone purchase kya tha? Kya kya tha? Bhot sare diaries. Or kya tha? Wo bol bolne mein aata hai ki wo jo diaries thi, wo Adolf Hitler ne khud likhe the. It was handwritten diaries of Adolf Hitler, and these diaries were even verified for authenticity and were published. इंटरेस्टिंग राइट देखो आप डायरीज पर खरीदने में आए उसका वेरिफिकेशन करने में आया और लगा कि ऑथेंटिक है उसको पब्लिश भी कर दिया बट अनफॉर्चुनेटली सैडली लेटर दो डायरीज वर प्रूफ टू बी वॉच वर ड्रामा सो सावधान हर एक खबर सही है ये जरूरी नहीं है बी क्रिटिकल कीप योर स्कैनर्स ऑन ऑल द टाइम I will share some secret here. Listen carefully. The secret is the section is done. Yay! And here we are on the last section, mass media and professional opportunities. Actually in this section we see the role of history in the field of mass media. Newspapers not only cover current affairs but also history, okay? न्यूज़पेपर्स में सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं होते हैं उसके अंदर हिस्ट्री भी होती है बट हाउ थ्रू वेरियस फॉर्म्स सो लेट्स अंडरस्टैंड दैम बेटर समटाइम्स दे नीड टू रिफर टू पैरल इवेंट्स दैट हैपन इन द पास्ट ओके पैरल इवेंट्स दैट हैपन इन द पास्ट मीनिंग आज कुछ हो रहा है ओके समथिंग इज हैपनिंग टुडे बट समथिंग सिमिलर हैपन इन द पास्ट so they refer to that event too okay aaj ki tarikh mein kuch ho raha hai aur aisa hi kuch past mein hua tha so in the newspaper you don't only see ki aaj kya ho raha hai they will also refer to the same event that happened in the past okay so this enables the reader to get extra information and also understand the current event better in the context of past event Sometimes they also print columns about historical events, like fifty years ago, hundred years ago, etc. Okay, so these are some important events from the past which are important to us even today. Okay, भले ये पहले हो चुके हैं, but those events are important to us even today. What purpose these columns serve? they provide historical information about economic social political events in the past and also events of historical importance but let's understand this with the help of an example okay for example world war 1 started in the year 1914 right so jab 2014 hua to wahan pe 100 saal uske khatam hote hain right So newspapers publish supplements covering World War One and its impact. So a hundred years in the past, right? Hundred years ago. So that's how they refer to the past historical events, which are important even today. And same things apply for radio and television, as they also announce similar extra programs, right? So here they talk about Akashwani in the book. So I'm sure you remember the history of Akashwani from the previous section, right? Air, कैसे उसके नाम करण हुआ था पूरा. So for example, Akashwani has preserved recordings of all the speeches delivered each year by the prime ministers of India on Independence Day. Okay, every year Independence Day पे the prime minister of our country gives a speech, right? He delivers a speech. तो आकाशवाणी ने 
हर एक इंडिपेंडेंस डे पे जो स्पीच देने में आए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जो भी हो चुके रवि जो करंट है उनकी सारी स्पीचेस उन्होंने प्रिजर्व करके रखी है ओके दे आल्सो इनवाइट हिस्टोरियंस ऑन वेरियस ओकेजन्स लाइक एनिवर्सरीज ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ नेशनल लीडर्स एनिवर्सरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एक्सेट्रा फॉर डिस्कशन जब भी कोई एनिवर्सरीज होती है कोई कोई नेशनल लीडर की या कोई हिस्टोरिकल इवेंट की तो वो टाइम पे लोग हिस्टोरियंस को बुलाते हैं एंड देव अ कॉमन जनरल डिस्कशन अराउंड द पर्सन द पर्सन कंट्रीब्यूशन और द इम्पोर्टेंस ऑफ द इवेंट ओके फॉर एग्जाम्पल सेकेंड अक्टूबर दे इन्वाइट हिस्टोरियंस टू सेलिब्रेट गांधी जयंती राइट एंड टू हैव अ डायलॉग Second October. I'm not talking about a dialogue from Drishyam movie. Okay, I'm talking about Gandhi Jayanti. So these historians discuss the role of Mahatma Gandhi in seeking independence for India. उनके पूरी life के बारे में उन्होंने क्या contribution किया कैसा हमें independence मिलने में उनका क्या role था और the important role that he played. Right. So they discuss all these things. Why historians? Of course, because they have the necessary knowledge. नहीं तो आम आदमी दृश्यम का डायलॉग बोल के आएगा राइट सो दैट्स व्हाई दे इनवाइट हिस्टोरियंस हु हैव द नेसेसरी नॉलेज ठीक है आल्सो दे हैव अ डेली प्रोग्राम नेम्ड ऑन द डे इन हिस्ट्री ओके तो यानी डेली प्रोग्राम होता है ऑन द डे इन हिस्ट्री यानी ये दिन पे हिस्ट्री में क्या हुआ था लाइक से फॉर एग्जाम्पल एनी रैंडम डेट आप ले लो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फर्स्ट डिसम्बर तो फर्स्ट दिसंबर में हिस्ट्री में क्या हुआ था सम इवन दैट हैपन ऑन द सेम डे सो डेली प्रोग्राम ऑन द डे इन हिस्ट्री सुनोगे ज्ञान बढ़ेगा इट्स इम्पॉर्टेंट देन कम्स द टेलीविजन चैनल्स लाइक दूरदर्शन हिस्ट्री चैनल्स मिथोलॉजिकल चैनल्स और हिस्टोरिकल सीरियल्स वगैरह जो भी अलग अलग चैनल्स है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दे मेनटेन एक्यूरेसी राइट उनको इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी होना जरूरी है दे के नॉट जस्ट से एनी थिंग एंड एवरी थिंग जो उनको मन चाहे सो दे हैव टू इंश्योर द एक्यूरेसी जो इंफॉर्मेशन वो बता रहे हैं वो सही है बराबर है सो वो एक्यूरेसी मेंटेन करना जरूरी है सो दिस एक्यूरेसी कैन बी रिलेटेड टू थिंग्स लाइक प्रेजेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंट आउटफिट्स लाइफ स्टाइल्स वेपन्स एक्सेट्रा राइट सो इफ दे टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पीरियड तो वो जमाने के लोग कैसे ड्रेसअप होते थे वो कैसे बात करते थे उनके लाइफ स्टाइल क्या थी क्या लैंग्वेज बोलते थे ऑल दो थिंग्स राइट सो गेटिंग ऑल द डिटेल्स विच इज एक्ट सो दिस कॉल्स फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द कंसर्न पीरियड राइट जो जमाने की बात हो रही है जो पीरियड की बात हो रही है उसका सारा नॉलेज डीप प्रॉपर नॉलेज होगा तो ही ये सारी बातें बता सकते हैं राइट नहीं तो ऊपर ऊपर से कुछ भी बोल देंगे तो नहीं चलेगा सो देन दे आर नॉट मेंटेनिंग द एक्यूरेसी so they need deep understanding of the history of the period that they are talking about so it's a good career opportunity yeah also it requires real people to enact right jab bhi alag alag series hoti hai jo dramas hote hai so we have all this information but usko enact karne ke liye bhi to log chahiye right so all the actors and actresses we are talking about So all these channels are serials pertaining to any historical information, be it about forts, monuments, etc. Require people with deep knowledge of history in the respective field. ठीक है तो we need people. We are talking about career opportunities here, right? So लोग जिनके पास knowledge है वो लोग भी चाहिए. So we need people who have the necessary knowledge, right? With deep understanding है and also we need people who will enact and present this information. ठीक है देखा हिस्ट्री जानते हैं तो ये भी करियर बन सकता है देखा well, देखते देखते चैप्टर हो गया देखा सो हियर वी आर डन विद द होल चैप्टर वॉज दैट इजी डू यू से दैट हैप्पी हिस्ट्री नाउ यस इट्स वेरी सिंपल आई कम विद मोर वीडियोस फॉर ऑल द चैप्टर्स डू कीप वाचिंग देम Keep watching them again and again ताकि आपको वो याद रह जाए बराबर से एक बार देख के छोड़ नहीं देना है बार बार रिपीट करना है आपको बीच में ब्रेक लेना है तो ब्रेक लीजिए फिर इसे बार बार देखिए क्योंकि इसमें आपके पास पिक्चर्स है आपके पास वॉइस है तो आपको इजीली ये सब चीज़ें याद रह जाएगी ओके 
So keep watching and I wish that you score really well in your exams. Thank you very much. Do remember to subscribe so that you get notification when we upload new videos, right? Do remember to like, share and comment as well so that your friends also can know about it.